Hey, hey, ich bin Rick von Emotion Bike und im heutigen Video wollen wir mal eine Ultra B nach Anleitung montieren. Das ist hier die Ultra B mit der all terrain bereifung Ihr bekommt die natürlich auch mit Stolle. Jetzt geht's los. Wir haben die Ultra B schon mal ausgepackt. Ja, wir haben schon mal die gesamte Folie weggenommen. Wir haben die Kabelbinder gelöst. Wir haben schon mal das Vorderrad ausgepackt. Das haben wir hier. Und dann findet ihr bei der Ultra B noch drei Kartons. Einmal das Ladegerät, einmal die Spiegel und hier haben wir noch Zubehör, inklusive die Manual. Das werden wir mal auspacken und dann fangen wir an mit der Montage. Als erstes wollen wir mal den Karton öffnen, um zu schauen, was sich da drin befindet. Wir haben die Handguards, die wir später montieren müssen. Wir haben noch ein bisschen Zubehör für den Crossstreckenbetrieb. Ganz wichtig natürlich auch die schicken Katzenaugen, die Reflektoren. Hier eine kleine Mappe. Hier befindet sich auch das Handbuch drin zur Montage und auch die Wartungsnachweisen. Und hier nochmal ein Kettenschutz. Und ganz wichtig natürlich das COC-Dokument, wo ihr euch später ähm, ja, das Kennzeichen holen könnt beim Straßenverkehrsamt. Wir nehmen uns einmal hier die Tasche zur Hand. Und hier befindet sich dann die Bedienungsanleitung in englischer Sprache. Und hier die Schnellanleitung für die Montage des Bikes. Ihr braucht, wenn ihr das erste Mal die Ultra Beat zusammenbaut, in der gut seit eine Stunde, vielleicht ein bisschen länger. Ja. Hier habt ihr die komplette Anleitung. Wir fangen jetzt erstmal an und wollen den Lenker montieren. Ihr habt hier die Klemmung für den Lenker und die öffnen wir jetzt erstmal. Dann nehmen wir uns den Lenker zur Hand, Schutzfolie abziehen und jetzt achtet bitte darauf, dass hier das Kabel nicht verdreht ist. Ja? Entsprechend erst einmal enttütteln, das sieht gut aus und jetzt können wir hier auf der rechten Seite uns die Armaturen drüber schieben. Bevor ihr die Schaltereinheit draufsetzen könnt, habt ihr hier so eine kleine Schraube und die müssen wir natürlich rausdrehen, damit wir die Armatur drauf schieben können. Wir schieben als erstes die Bremsarmatur drüber, dann die Schalteinheit und natürlich auch den Gasgriff. Wir haben hier mal eine flache Seite und die kommt immer quasi in Fahrtrichtung nach vorne. Jetzt haben wir die drei Armaturen drauf geschoben. Jetzt kann ich hier den Lenker in die Mitte einsetzen und setze dann hier die Brackets wieder drüber. Wenn ihr die Schrauben festzieht, achtet darauf, dass ihr, ihr habt hier einen Spalt zwischen, ja, hier und hier, dass er natürlich gleichmäßig groß ist. Entsprechend werde ich jetzt hier nochmal ein bisschen lösen und hier ein bisschen fester drehen, damit wir das gleichmäßig ausrichten können. So, und das machen wir natürlich auch auf der anderen Seite. Kann man wahrscheinlich jetzt nicht erkennen in der Kameras Perspektive. Wir haben auch hier... Markierungen drauf, damit wir den natürlich komplett mittig ausrichten können. Wir haben jetzt hier zum Beispiel drei Striche und ich gehe mit dem äußeren Strich an die Klemmung dran. Und jetzt nehme ich die mittleren beiden Striche als äußere Markierung und da habe ich den genau mittig ausgerichtet. Dann nehmt ihr euch einen Drehmomentschlüssel, 22 Newtonmeter und einmal hier abknacken. Und das gleiche natürlich auch an der anderen Seite. Jetzt habt ihr hier eine Schraube, Kreuzschlitz. Und hier haben wir unseren kleinen Sensor fürs Bremslicht. Und der wird hier dran geschraubt. Also erstmal Schraube rausdrehen. Ihr habt jetzt hier auch so einen kleinen Pinüppi. Ja, der geht in die Vertiefung rein. Und dann wieder festschrauben. Im Prinzip ist einfach jetzt hier, wenn ich die Bremse betätige, ja, kann man hier sehen, haben wir auch dieses kleine Klackgeräusch und dann wird das Bremslicht betätigt damit. Okay, das machen wir natürlich auch auf der anderen Seite. Wir werden jetzt die linke Bremsarmatur hier an den Lenker ansetzen. Dafür einmal die Schrauben raus. Wir lassen die, auch, die Armatur erstmal so ein bisschen locker und können jetzt auch wieder hier den Sensor mit anschließen. Das Ausrichten der Armatur machen wir später. Das geht immer ganz gut, wenn wir auf dem Fahrzeug drauf sitzen. Wir können jetzt hier nochmal die Schüssel befreien. Kleiner Tipp dazu, nehmt den ersten hier ab 
packt euch den beiseite, den zweiten irgendwie ein Schlüsselband dran, dass wenn ihr einen verlieren solltet, nicht gleich beide weg sind. Es ist von Vorteil, wenn ihr einen kleinen Montagehocker habt, der ist hier auch zum Aufbocken. Ähm, den solltet ihr schon mal vorbereiten. Und dann gehen wir hier nach vorne zur Gabel. Wir haben jetzt hier unten unsere Achse und hier ist das Bike halt befestigt. Einer Schrauber haben wir schon rausgedreht. Jetzt folgen noch die anderen drei. Und vorher werden wir nochmal hier den Kabelbinder lösen. Vorsichtig, ist immer so ein bisschen Spannung drauf. Hier sind wir jetzt schon mal lose. Jetzt gehen wir nach hinten zum Fahrzeug. Und lösen auch hier die Gurte. Und jetzt können wir in einem kleinen, einer kleinen Hebebewegung das Fahrzeug anfassen. Ja, hier drunter zum Beispiel greifen, gegenüberliegend. Vorne könnt ihr am Lenker zum Beispiel festhalten. Einmal anheben und dann auf den Ständer setzen. So, Fahrzeug aufbocken und dann steht es erstmal. Wir befinden uns hier vorne jetzt an der Gabel. Als erstes die Schrauben hier in der Klemmung leicht lösen. Das ist schon mal ein bisschen vorbereitet. Die sind alle locker. Dann habt ihr hier rechts eine Schraube und die wird rausgedreht. Und dann könnt ihr die Achse nach links rausziehen. So. Hier haben wir unsere Achse. Hier haben wir jetzt die beiden Buchsen. Und wir haben auch hier eine Phase und später kommen die Buchsen so in das Vorderrad rein, dass die Phase quasi in den Simmerring geht und so auch vernünftig abdichtet. Ja? Keinesfalls anders machen. Hier haben wir das Vorderrad. Jetzt kommen hier die Buchsen rechts, links rein. Wir haben einmal die Buchsen ein bisschen sauber gemacht. Und wie gesagt, hier diese Phase, diese Kante, die muss in die Achse, also in den Simmerring rein. Und einmal Seitenwechsel Zack. Jetzt haben wir das Vorderrad, das schieben wir jetzt so rein. Wir haben unseren Bremssattel. Hier ist eine kleine ja, Sicherung drin. Ähm, ich werde mir schon mal die Achse hier von links ansetzen. So, erstmal die Bremsscheibe einfädeln in den Bremssattel. Und dann schiebe ich von links die Achse durch. So. Jetzt ist schon mal die Achse drin. So, hier könnt ihr die Achse sehen. Die schieben wir jetzt maximal durch an den Anschlag hier. Und dann kommt die Schraube wieder drauf. Jetzt ziehe ich die Schraube wieder an. Dann wollen wir diese Schraube mit 60 Newtonmeter nach Anleitung festziehen. Es kann natürlich jetzt passieren, dass sich die Achse mitdreht. Deshalb werden wir nochmal hier die beiden Schrauben an der Klemmung festziehen. Später auch hier ein Drehmoment. Erstmal nur leicht fest. Und jetzt abknacken mit 60 Newtonmeter. Ist eine ganze Menge. Okay. Als nächstes ziehen wir jetzt mit dem Drehmomentschlüssel an. Da haben wir wieder unseren drei kleinen Drehmomentschlüssel. 12 Newtonmeter. Und hier wieder Prinzip der Klemmung so oft wiederholen, bis beide sich nicht mehr drehen, beide Schrauben. Okay, wunderbar. Jetzt wollen wir natürlich, dass die Gabel spannungsfrei ist. Das heißt, wir können so Impulse geben, links, rechts, ähm, laut Anleitung mit einem Gummihammer. Aber wir wollen das mal versuchen zu vermeiden. Okay, und jetzt... Wenn wir auch diese anderen ähm, beiden Schrauben der Klemmung mit 12 Newtonmeter anziehen. Jetzt wieder abbocken. Ständer beiseite und auf den Ständer stellen. Überprüft bitte, ob hier der Griff komplett fest drauf ist. Ja. Gefühlt ist bei jeder dritten, vierten der Griff lose. Wir haben hier unten eine kleine Madenschraube. Ähm, wenn der lose sein sollte, einmal die Schraube anziehen. Hier ist aber fest. Ausrichten der Bremsen. Ihr könnt euch danach richten, dass hier die Bohrungen, wo später die Blinker drauf kommen, dass die gerade nach oben zeigen. Und wir haben am Lenker auch eine Markierung. Hier ist ein Punkt. Und da setzen wir jetzt 
den, die Bremseinheit drüber. Grundsätzlich könnt ihr euch danach orientieren, dass ihr, wenn ihr den Griff ganz rauf drückt, ja, dann kommt ihr irgendwann ein Anschlag. Dann habt ihr die Schalteinheit und danach kommt quasi der Bremshebel. Schalteinheit ausrichten. Ja. Wichtig auch hier oben, dass der Ready-Taster noch frei ist. Das passt. Und dann kann ich hier vorsichtig die Madenschraube anziehen. Nicht zu fest, nach fest kommt ab. So, okay, passt. Und jetzt nur noch den Gasgriff. Und da haben wir hier wieder in Fahrtrichtung vorne so eine flache Seite. Die zeigt quasi immer nach vorne. Einmal schauen, dass es hier wirklich fest ist. Ja, und ich kann den hier noch bewegen. Also noch mal ein bisschen nachkorrigieren. Und jetzt ist er fest. Ihr habt noch zwei Kabelbinder mit dabei. Da könnt ihr die Kabel quasi vom Gasgriff und von der Schalteinheit hier nochmal im Lenker fixieren. Das sind wiederverwendbare Kabelbinder. Der Optik halber werden wir die natürlich dann einkürzen. So, und einmal abgeschnitten. Wir nehmen uns die Handguards. Zwei Stück. Und die werden wir jetzt vorne nochmal am Lenker montieren. Dazu auch hier die Schrauben einmal rausdrehen. Und leicht anziehen. Und das gleiche machen wir nochmal auf der anderen Seite. Die Endgarten sind montiert. Falls ihr die linke Bremse noch nicht festgemacht habt, die natürlich auch nochmal festschrauben. Die Reflektoren rechts, links haben wir auch schon an die Gabel geschraubt. Die braucht ihr einfach nur mit der Hand festdrehen. Wir haben hier noch zwei Ösen, wo die vorher in die Federung gezogen wurde. Die macht ihr natürlich raus. Es wäre auch gefährlich, wenn die drin bleiben, denn im Straßenverkehr, wenn die wegfliegen, wäre das sehr gefährlich. So, hier kommen später die Griffe dran, die Sozius-Griffe. Und hier die Sozius Fußrasten. Allerdings ist das hier in Deutschland nicht erlaubt. Da ist die Ultra Bier ein reiner Einsitzer. Hier habt ihr den oberen Kettenschutz. Wir haben die beiden Schrauben hier schon rausgedreht. Und hier werden wir jetzt den Kettenschutz montieren. Der Frontfender wird unter die Gabel geschraubt. Wir haben jetzt hier vier Schrauben. Die drehen wir einmal raus. Zu guter Letzt wollen wir einmal die Sitzbank entfernen. Ich habe ja in Fahrtrichtung rechts hier unten ein Schloss. Das kann ich einmal entriegeln. Und dann kann ich jetzt die Sitzbank hier nach hinten wegziehen. Und wir haben jetzt hier den Akku drunter. Deckelfach öffnen. Wie ihr sehen könnt, ist der Akku auch noch nicht angeschlossen. Und jetzt ganz wichtig, die Reihenfolge beachten. Hier haben wir auch draufstehen, was gemacht werden muss. Ja, die Communication Plug. Must äh, disconnected first all time. Batteriestecker draufsetzen und komplett runterschieben. Boah, der geht aber wirklich schwer. Zack. Und hier ähm, habt ihr auch quasi eine kleine Einsparung. Draufsetzen. Und jetzt hat man gerade gesehen, zack, wurde er verriegelt. Jetzt ist er fest. Und ihr könnt hier sehen, Akkustand. Ja, wir haben noch zwei Balken. Der ist halt in der Regel auch nicht komplett voll. In der meisten sind immer so ja, 40 bis 60 Prozent. Und vor der ersten Fahrt, ganz wichtig, einmal komplett aufladen. Ich schließe hier wieder das Batteriedeckelfach. Dazu runterdrücken, unten reindrücken und dann hier den hochziehen. So, jetzt fest. Sitzbank wieder drauf machen. Wir haben... Hier eine Führung, hier haben wir so eine Art Pilzkopf. Wir haben hier nochmal einen Bereich, wo wir hier mit reingleiten. Und ganz am Schluss hier mit dem Nupsi, sage ich mal, gehen wir in die Verriegelung rein. Das heißt, Sitzbank draufsetzen, greifen, nach vorne schieben und hinten einrasten. Zack, passt. Die Folien werden natürlich 
entfernt, hinten sowie vorne. Zu guter Letzt kommen noch die Rückspiegel, die werden hier drauf gedreht und dann ist das Fahrzeug an sich fahrbereit. Für unseren Kunden werden wir die Spiegel jetzt nicht montieren, weil er die Ultra B auf einem ja, Auto-Heckträger montieren möchte, ähm, um die mit nach Hause zu nehmen. Von daher lassen wir die erstmal weg für den Transport. Bevor wir jetzt damit rausgehen, werden wir nochmal den Reifenluftdruck überprüfen, nochmal Kleinigkeiten hier durchchecken und ganz wichtig nochmal eine Probefahrt machen und auch nochmal das Bremssystem testen, sowie Beleuchtungseinheit und die anderen Funktionen. Ja, Aber das wollen wir jetzt in dem Video ähm, nicht weiter erläutern. Das gehört natürlich mal dazu, wenn man uns ein Bike kauft und wir das für euch komplett montieren. Denkt bitte dran, wie gesagt, so ein Fahrzeug sollte fachmännisch montiert werden und überprüft werden, bevor man sich damit im Straßenverkehr bewegt. Ganz wichtig, muss ich extra nochmal betonen, da ist es lediglich eine Empfehlung, wie ihr die Ultra V zusammenbauen könnt. Lasst bitte jemand nochmal drüber schauen, eine fachkundige Person, weil damit befindet ihr euch im Straßenverkehr, ihr fahrt damit auch nicht gerade langsam und ja, wir übernehmen natürlich keine Haftung für eine nicht ordnungsgemäße Montage des Fahrzeugs, wenn ihr es selber übernimmt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich sage Tschüss, bye bye und auf Wiedersehen.